Der Berufsschullehrerverband fühlt die Berufsschulen im Land für das neue Schuljahr alles andere als gewappnet. Angesichts der Flüchtlingsströme und der bevorstehenden verpflichtenden Inklusion behinderter Schüler fordert der Verband verbindliche Aussagen und Maßnahmen der grün-roten Landesregierung. Ansonsten, so der Verbandsvorsitzende Herbert Huber gestern in Stuttgart, seien die aktuellen Herausforderungen nicht zu stemmen. Am kommenden Montag steht dort das neue Schuljahr an. Noch ist die berufliche Schule in Reutlingen geschlossen, doch hinter den Türen brodelt es gewaltig. Aus Sicht des Berufsschullehrerverbandes startet das neue Schuljahr mit großen Baustellen und massiven Herausforderungen. Durch die Flüchtlingsströme und den Versuch, junge Asylsuchende teils über den dualen Bildungsweg der Berufsschulen in speziellen Flüchtlingsklassen auszubilden, bestehe ein eklatanter Mangel an genügend qualifizierten Lehrer für deutschen Spracherwerb, so Herbert Huber, Vorsitzender des Berufsschullehrerverband am Montag in Stuttgart. Zur Vermeidung eines Anstiegs des Unterrichtsdefizits und zur Sicherstellung der Beschulung dieser Flüchtlingsklassen benötigen die beruflichen Schulen zur Wiederbesetzung der frei werdenden Stellen im Rahmen einer mittelfristigen Personalplanung jährlich 200 zusätzliche Stellen. Das ist uns sehr wichtig, dass die Lehrereinstellung verstetigt wird. Die Flüchtlingsthematik betreffe insgesamt die regionale Schulentwicklung. Die geplante Unterbringung der Flüchtlinge in Sporthallen behindere zudem die Ausbildung der Schüler und der Referendare. Und vor diesem Hintergrund fordern wir als Berufsschullehrerverband, dass die Unterbringung von Asylbewerbern auf dem Schulgelände nicht zu Lasten der Schülerinnen und Schüler erfolgen darf. Also zumindest eine gut erreichbare Sporthalle muss für Schulsport zur Verfügung stehen, damit die Schüler auch das Fach Sport schon äh, noch belegen können und auch alle Prüfungen äh, nach den einschlägigen Rechtsvorschriften abgelegt werden können. Sporthallen außerhalb würden dann aber wieder eventuelle Beförderungskosten bedeuten. Andere Kosten wie Müllbeseitigung, Energiekosten, nötige Umbaumaßnahmen kämen hinzu und dürfen nicht zu Lasten des Schulhaushaltes gehen, so Huber. Dazu fehlten Sonderpädagogen für die vorgeschriebene Inklusion. Sonderpädagogen sollen auch ein berufsbezogenes Fach unterrichten können, das ermögliche Lehrkräfte flexibler einzusetzen. Hier müssten zusätzliche Studienangebote eingerichtet werden. Da müssen wir mit den Universitäten sprechen, aber auch mit dem Kultusministerium und Wissenschaftsministerium und mit den Seminaren, inwieweit es Möglichkeiten gibt, solche Lehrerinnen und Lehrer, die das berufliche Schulwesen dann auch kennen, für uns auszubilden. Weiter fordert der Verband, dass die Einstellungstermine für Lehrkräfte vorgelegt werden, um auch Direkteinstiege aus der Wirtschaft überhaupt zu ermöglichen. Wir kritisieren auch die Absenkung der Eingangsbesoldung um 8 Prozent. Unsere Lehrkräfte, die erstmals im Eingangsamt bezahlt werden, erhalten ein um 8 Prozent reduziertes Gehalt. Das sind ungefähr 312 Euro im Monat oder insgesamt über drei Jahre gerechnet 11.250 Euro. Das aktuelle Schulgesetz sieht vor, dass bei einer Unterschreitung von Mindestschülerzahlen in der Regel 16 Schüler ein Verfahren zur regionalen Schulentwicklung in Gang gesetzt wird. Dieses soll dann entscheiden, ob und wie ein Bildungsangebot an der betroffenen Schule aufrechterhalten werden kann. Das wird jedenfalls Unruhe in die Schulen bringen. Sowohl die Schule als Organisation ist davon betroffen und auch die Betriebe, die gerne wohnortsnah und ausbildungsnah beschulen. Und vor allem möchte ich darauf hinweisen, die Jugendlichen dürfen nicht die Verlierer einer solchen regionalen Schulentwicklung sein. Das Kultusministerium weist die Kritik zurück. Man habe bereits 300 Stellen für Vorbereitungsklassen, auch für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse, zur Verfügung gestellt. Nach entsprechenden Rückmeldungen aus der Schule wolle man über eine Nachsteuerung entscheiden.